আজকের এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের একটি ক্যারিয়ার ক্লাবের প্রথম একটি সভা এত সুন্দর একটি আয়োজন এবং এই আয়োজনের নেপথ্যে যিনি মূল কারিগর হিসাবে কাজ করছেন আমাদের আদনান স্যার আমার ক্যাম্পাসেরই বড় ভাই আপনাদের একজন প্রিয় শিক্ষক আমি এখানে এসে আপনাদের আদনান স্যারের কথাবার্তা এবং আপনাদের সাথে তাদের যে তার যে সম্পর্ক আমি এখানেই সেদ্ধ করে দেখলাম এটা মনে হলো যে আমার কাছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম কিছু শিক্ষকই বোধ হয় আমরা আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম যে এরকম কিছু শিক্ষকে আমরা পাব যারা হবে টিচারের বাইরে ক্লাসের বাইরে আমাদের বন্ধু ক্লাসে আমাদের শিক্ষক তো এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম এবং আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ করে আমাদেরকে দু একটি কথা বলার যে সুন্দর প্ল্যাটফর্ম আদনান স্যার করে দিয়েছেন এজন্য তাকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মূলত আমিও আপনাদের মতো একজন ছাত্র মাত্র ফোর্থ ইয়ারে পড়ি এইট সেমিস্টারে আছি তার মানে ব্যাপারটা এই নয় যে আমি অনেক আমি নিজেও বুঝতেছি না যে আমি এখানে কেন আমি এখানে এসে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম যে আমি এখানে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চার বছর আগে যখন আসি তখন গণরুমে থাকতাম এক বছর তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা হল পেলাম এখনও যে আমার রুম আপনারা যেভাবে থাকেন আমি এরকমই আমার একটা একটা রুমে আমরা তিন তিনজন তিন বন্ধু মিলে থাকি তো আমিও যেমন একজন ছাত্র আপনারাও ছাত্র এবং সবাই আমরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এখানে এসে খুব কিছুটা আনিজিও লাগতেছে আপনাদের সামনে কথা বলতে কেননা এখানে অডিয়েন্স খুবই স্ট্রং আমার কথা বলার পূর্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার এলাকায় ছোটো এলাকার বিভিন্ন ছোটোখাটো আড্ডায় কথা বলতাম তো সেখানে গেলে ব্যাপারটা এমন হতো যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আমার অন্যান্য বন্ধুরা দেখা যায় গ্রামেই থাকে মানে মঞ্চটা তারা আমাকে ছেড়ে দিত আমি কথা বলতাম তারা চুপ করে শুনত আমি ভুল বললেও সঠিক আমি সঠিক বললেও সঠিক কিন্তু আপনাদের সামনে এই যে ড্যাসে দাঁড়িয়ে আছি আমি আমার ভিতরে কিছুটা স্পন্দন কিছুটা কম্পন দেখতে পাচ্ছি যে অবচেতন মনে আমি অনেকটা সচেতন হচ্ছি যে আমাকে সঠিক কথাই বলতে হবে উল্টা পাল্টা কথা বলে খবর আছে এখানে যাই হোক আপনাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক আমার আমার মনের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই জন্য যে আপনারা একটা সুন্দর ক্লাব করতে যাচ্ছেন এবং এই ক্লাবটার ফিউচার আপনাদের আপনাদের ফিউচারটাকেই হয়তো অনেকের ফিউচারটাকেই চেঞ্জ করে দেবে এবং এরকম একটি সুন্দর উদ্যোগ আমি বলতে পারি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এরকম একটা সুন্দর চর্চা আমি দেখিনি এবং যদি আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম কিছু একটা পেতাম অবশ্যই আমি তার সাথে তার সাথে শরিক হয়ে আমিও চেষ্টা করতাম কীভাবে ক্যারিয়ারটাকে আর একটু বিল্ড আপ করা যায় তো আপনারা আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই জন্য আপনাদের প্রতি প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং আরও বিশেষ একটি কৃতজ্ঞতা এই জন্যই যে ইতিপূর্বে এরকমভাবে কেউ কখনো আমাকে সম্মানিত করেনি আমি নিজেও বুঝতে পারতেছি না এখনও যে আমি কে মন করলাম যে আমাকে সম্মান করতে হবে এরকম এরকম মঞ্চে আমি কখনো বসিনি ইতিপূর্বে তো যে জন্য আপনাদের এইখানে আমি আসতে পেরেছি বা আপনারা আমাদেরকে আমন্ত আমাদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন তার মূল হচ্ছে গালি বয় কিছু গান আমরা যা যেগুলো কিছু করেছি এবং ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে যেগুলো ভাইরাল হয়েছে তো এই এইটার পিছনের কিছু কথা যেহেতু আমাকে এখন বলতে হবে দাঁড়িয়েছি তো আমি বলি আমার কথাগুলো অগোছালো হবে কারণ এটাই হয়তো আমার প্রথম প্রোগ্রাম বা যেখানে আমি এতগুলো স্ট্রং অডিয়েন্সের সামনে কথা বলছি আমার এই অগোছালো কথাগুলো এবং যদি শুনতে খারাপ লাগে বা আমার কথাবার্তার যে গরমিল হবে এগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি মূলত মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের একজন ছাত্র আমি পড়াশোনা করেছি মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায় আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন আমি ছোটোবেলা থেকে দেখতাম যে আমার বাবার ভিতর বই পড়ার একটা তীব্র ইচ্ছা কাজ করত এবং আল্লাহর রহমতে তিনি একাধারে চার থেকে পাঁচটি ভাষায় খুব ভালো পারদর্শিতা আছে তার তো বাবার কাছ থেকে আমি বাংলা ইংরেজি এবং আরবি এই তিনটা ভাষার একটু 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 যতটুকু পারি শেখাত শুরু করি ক্লাস নাইনে যখন উঠলাম তখন দেখলাম যে আমাদের এলাকায় একটা রেভলেশন হচ্ছে হিপ হপ রেভলেশন একজনের নাম না বললে না বললেই নয় তিনি হচ্ছেন আদনান ভাই তার কাছে প্রথম আমি এই র্যাপ গান শুনি তখন র্যাপ হিপ হপ বলতেই বুঝতাম ইউ ইউ এই টাইপের একটা গান হচ্ছে আদনান ভাই ওরকম করত তো ওই রকম দেখে খুব ইচ্ছা হইতো যে আমি ওই রকম করি এরকম র্যাপ ট্যাপ করি এরকম তো তখন 
লিরিক্স লিখতে চেষ্টা করতাম বা কি হইতো উল্টা পাল্টা লিখতাম আমার মনে আছে প্রথম যে আমি লিরিক্সটা লিখি সেটা ছিল একটা মশা কিনে গান এই গানটা ছিল এরকম যে আমাদের চারিপাশে কত মশা এসে বসে উড়ে যায় পুন পুন শব্দ করে তোমাদের হাতা গাতে কত প্রাণ মৃত্যু পৃথিবীর প্রজাতি যাচ্ছে মরে বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা বাজে মশাকে একটু রক্ত দাও না তাকে মশা মেরে হাত তুমি করো না কো নষ্ট ছেড়ে দাও উড়ে যাক মায়ের বুকে এটা ছিল আমার এই র্যাব জগতের এই প্রথম গান তো এরকম গান করতাম তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস করলাম ম্যাট্রিক তো আমরা পাস করেছি দাখিল পাস এসএসসি যেটা তারপর আমার আব্বা আমাকে ভর্তি করলেন হচ্ছে দারুন নাজাদ আলিম মাদ্রাসায় এটা হচ্ছে ডেমরার একটি মাদ্রাসা তো এইখানে যখন ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার পর সর্বপ্রথম কবিতার সাথে পরিচিত হলাম তো এখানে ঢুকে দেখলাম যে এখানে কবি মানে কবি এবং কবিতা এইটার একটা ব্যাপক মানে এরা খুব সম্মান করতো এই প্রতিষ্ঠানের আমরা আমি যার যাদের যাদের কাছে আমি জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এই দারুন নাজাদের শিক্ষকগণ ছাত্র সবাই কাব্য চর্চা করতো তো এদের দেখে দেখে আমিও চিন্তা করলাম যে আমি তো ছোটোবেলায় এলাকায় থাকতে র্যাপ গান ট্যাপ গান লিখতাম র্যাপ গান আর কবিতা তো একরকমই যায় আমি একটু চেষ্টা করি যে কবিতা লিখতে পারি কিনা তারপর সেখান থেকে কবিতা লেখার শুরু কিছু বড় ভাই কিছু শিক্ষক ফরিদ স্যার বিশেষ করে একজন স্যার ছিলেন আমার তিনি আমাকে কবিতা লেখায় খুব হেল্প করেছেন ডক্টর আমজাদি স্যারের কথা আমি বলবো তিনি আমাকে কবিতার মাত্রা ছন্দ এগুলো খুব খুব বুঝিয়েছিলেন তারপর তার সহ তাদের সহযোগিতায় আমি কবিতা চর্চা শুরু করি তারপর ধীরে ধীরে দেখা যায় দু হাজার পনেরো সালে যখন আমি ইন্টার দেব ও বছর অমর একুশে বইমেলায় আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ বের হয় বইটির নাম ছিল আমি মানুষ বলি তো একটা মজার বিষয় আছে এটা হচ্ছে যে আমার বইটা যখন বের হয় তখন আমি যে মাদ্রাসায় পড়তাম সেই মাদ্রাসায় ছাত্র ছিল সাড়ে চার হাজার তো পুরো মাদ্রাসায় খবর ছড়াই গেল যে আমি একটা বই লিখছি আমি মানুষ বলি বইমেলায় নাকি এই বই পাওয়া যায় তো ওই মাদ্রাসায় ছাত্ররা কিন্তু বইমেলায় আসতো প্রচুর বইমেলা আসতো তো আসার পর দেখা যায় যে অনেক ছাত্র আমার বইমেলায় এসে আমার বইটা কিনে নে কবিতার বই বই কেনা শুরু করে দিল তারা কিন্তু কবিতার মান বুঝে বই কিনতেছে না আমি আমাদের মাদ্রাসে একটা ছেলে বই লিখছে এখানে এসে বই কিনতেছে তো আমার প্রকাশনী থেকে কবি আল মাহমুদ নির্মলন্দ গুণের বইও বের হইল দেখা গেল কি তাদের বই থেকে আমার বইয়ের সেল বেশি নির্মলেন্দ্র গুণ তো ওইখানে একটা সোরগোল চলে গেল কি এমন লিখলো যে ওর এত সেল তো কবিতার ভিতর তো কবিতা সেই কবিতায় অনেক ভুল ছিল মাত্রা ভুল ছিল ছন্দ ভুল ভুল ছিল কিন্তু অনেক বই বেশি সেল বেশি হয়েছিল বলে আমি তখনও খুব আলোচিত ছিলাম বই মেলার মাঝে তো বই যখন বের করলাম তারপর স্বপ্ন ছিল যে একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে হোক চান্স পেতে হবে তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আল্লাহ সে আশা পূরণ করলেন চান্স পেলাম চান্স পাওয়ার পর থেকে মূলত আমার এই কাব্য চর্চা এবং র্যাব গান নিয়ে কিছু একটা করার একটা তীব্র চেষ্টাও বলতে পারেন আবার তীব্র একটা স্বপ্ন ছিল যে র্যাব গান করতে হবে এবং কবিতা এই দুটার ভিতরে একটা কানেকশন কেন কোনোভাবে তো করা যেতে পারে কি না তো র্যাপের ফুল মিনিংস হচ্ছে র্যাপ অ্যান্ড পয়েট্রি সরি রিদম অ্যান্ড পয়েট্রি রিদম অ্যান্ড পয়েট্রি এটাকে বলা হয় র্যাপ তো র্যাপের ভিতরে কিন্তু অর্ধেক জুড়েই কিন্তু কবিতা এই হিসাবে আপনি বলতে পারেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা হচ্ছে একটা সর্বশ্রেষ্ঠ র্যাপ গান আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘুরুনি আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চুরুনি আমি নৃত্য পাগল ছন্দ আমি আপন আর তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবন আনন্দ আমি হাম্বির আমি ছায়া নট আমি হিন্দুল আমি চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি পথে যেতে যেতে চকিত চমকে ফ্রিং দিয়া দেই তিন্দল আমি চপলা চপল হিন্দুল আমি তাই করি ভাই যখন চাহ এ মন যা করি শত্রুর সাথে গলা গলি থরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা আমি মহামারী আমি বিধিয়ে ধরিত্রীর আমি শাসন ত্রাসন সংহার আমি উষ্ণ চির অধীর বড় বীর আমি চির উন্নত এই যে কবিতা কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা কিছুটা আমি আবৃত্তি করলাম এই কবিতার মাঝে এটা যখন একটা কবিতা এই কবিতার মাঝে মাঝে রিদম আছে যার জন্য এই কবিতা মানুষের মনকে আন্দোলিত করতে পারে মানুষের মনকে নাড়া দিতে সক্ষম আমরা এখনো আমাদের আমরা এখনো বলি বিশ্বের ভিতরে যদি কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতা থেকে থেকে থাকে তবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা একটি এর কারণ হচ্ছে এই কবিতার ভিতর রিদম আছে অতপর আমি একটা বিষয় উপলব্ধি করতে পারলাম এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে আসার পর যে আমরা কি করে কবিতার প্রতি বিমুখ হলাম এর কারণ হচ্ছে অনেক দিন ধরে আমাদের এই দেশে কবিতার শেষে রিদম চর্চা করা হয় না আমরা গদ্য কবিতা লিখি পত্র পত্রিকায় বহু গদ্য কবিতা ছাপা হয় আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিকরাও গদ্য কবিতা লেখেন অবশ্যই গদ্য কবিতা এটা 
কবিতা প্রেমীদের জন্য অনেক ভালো কবিতা কবিতা পড়তে ভালো লাগে কিন্তু সাধারণ পাঠক বলেন বা সাধারণ পাঠক কবিতার সাথে রিদম চায় আর র্যাপ হচ্ছে এমন একটি জনরা এটা হচ্ছে কবিতাকে রিদম দেয় এবং কবিতাকে প্রাণবন্ত করে এভাবে আসলে র্যাপের সূচিকার ঘটেছিল আফ্রিকাতে মূলত বর্ণবাদী বৈষম্য এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলের কিছু কিছু জনগোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে র্যাপের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে আমাদের বাংলাদেশেও পালা গান জারি গান নামে বহু আগে থেকে এই র্যাপ গানের একটা জন্ডা চর্চা করা হতো সেটা হচ্ছে যে এই র্যাপ গানের ভিতর তারা ইনস্ট্যান্ট বানিয়ে বানিয়ে গান করতেন বিভিন্ন পালা গান যাত্রা গান এটাও র্যাপের একটা হিপ হপ বা র্যাপের অংশের মধ্যে পড়ে তো র্যাপ গানের সূচনা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে র্যাপ গানের সূচনা ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চ আওয়াজ সেখান থেকেই র্যাপের সৃষ্টি কিন্তু পরবর্তীতে এসে এই আধুনিকের ছোঁয়ায় আধুনিক লাইফস্টাইল আধুনিক এই আপডেট মডার্ন এই যুগে এসে আসলে এই র্যাপ এই এটার যে মূল শিকড় ছিল এটা এই তার মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বর্তমানে আমরা ওয়ার্ল্ডেও দেখতে পাই র্যাপ গানের নামে অশ্লীলতা র্যাপ গানের নামে গ্যাংস্টার বা সন্ত্রাস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিংবা র্যাপ গানটা এদিকেই বেশি চর্চা হয় যে আমি বুড়ো তোমরা সবাই ছোট এরকম একটি চর্চা মূলত আমরা হোল ওয়ার্ল্ডে র্যাপ গানে দেখে থাকি এর মধ্যেও কিছু কিছু র্যাপার আছেন যারা খুব ভালো গান করার চেষ্টা করেন আবার অনেক ভালো ভালো র্যাপার আছেন যারা ভালো গানও করেন এরকম গানও করেন তাদেরও কিছু কিছু র্যাপ গান আছে যেগুলো খুব ভালো তো যেখানে ছিলাম যে কবিতা থেকে আমরা হারিয়ে গিয়েছি মূলত কবিতার ছন্দ এবং কবিতার মাঝে রিদম নাই এর জন্য যদি কবিতার মাঝে রিদমটাকে ফিরিয়ে আনা যায় যদি কবি কবিতা লেখেন সেই কবিতার ভিতর দৃঢ়তা থাকে সেই কবিতার ভিতর রিদম থাকে তাহলে রিদমগুলো পাঠকের মনে ধাক্কা দেবে বিবেকের বিবেককে নাড়া দেবে বিবেককে জাগ্রত হবে এমনটাই আমি ধারণা আমার আমার মাথায় এসেছিল বা এরকমটা আমি মনে করতাম দু সালে তারপর থেকে আমি চেষ্টা করছি যে র্যাপ গান র্যাপ গানের লাগবে ভালো লিরিক্স যে লিরিক্সগুলো বাংলা সাহিত্যেও এই লিরিক্সটাকে বরণ করে নেবে র্যাপ গানের লিরিক্স হবে ভালো কবিতা এবং পরবর্তীতে যাতে কি না আমাদের দেশে বড় বড় যারা কবিতা লিখে থাকেন কবি সাহিত্যিক থাকেন তারাও জানি এই জনরায় কবিতা লেখেন যে জনরায় কবিতা লিখলে সেগুলো সাধারণ পাঠক আবৃত্তি করতে পারে র্যাপের মতো এবং এরই মাধ্যমে যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিংবা যে কোনো বিষয়কে বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে যে কোনো কিছু তুলে আনা যায় সরাসরি কথা বলতে গেলে মানুষের কাছে মেসেজ দেয়া যায় খুব সহজে এই র্যাপ জনরা গানের মাধ্যমে কারণ এই গানের মাধ্যমে একটি গানের মাধ্যমে আপনি একটি বিশাল মেসেজ একটা চিঠি সরাসরি জনগণের কাছে দিয়ে দিতে পারবেন একটা চিঠি আপনি সারা বিশ্বকে দিতে পারবেন একটা র্যাপ গানের মাধ্যমে যেটা অন্য 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 জনরার গানে দেওয়াটা একটু কঠিন সেখানে র্যাপ জনরা গানে খুব সহজ তো বাংলাদেশে যদি সঠিকভাবে বাংলা কবিতার চর্চা হয় বাংলা কাব্যের চর্চা হয় এবং একই সাথে এই রিদম এবং পয়েট্রি র্যাপের বিষয়টাকেও যদি একটু সামনে এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে আমরা আমাদের ভিতরের অনেক সুপ্ত কথা যেগুলো আমরা সরাসরি বলতে পারি না সেগুলো আমরা এই র্যাপের মাধ্যমে বলে দিতে পারব আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে আমরা জানি বহু সমস্যায় জর্জরিত আমরা আমাদের এই সকল সমস্যা থেকে আমরা যদি পরিত্রাণ পেতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন করতে হবে কিন্তু অবস্থা এরকমই যে আপনি যদি কোনো মানুষকে সরাসরি সচেতন করতে চান এটাও একটা সমস্যা আপনাকে শক্ত হাতে দমন করা হবে এ অবস্থায় কবি সাহিত্যিক যারা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এ সকল মানুষের এগিয়ে আসা একান্ত দায়িত্ব কারণ একজন কবি একজন সাহিত্যিক একজন লেখক পারেন কলমের খোঁজা একটি জাতিকে জাগাতে যেটা সরাসরি করা অনেক টাফ এজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কবি সাহিত্যিকরা সাহিত্যিকগণে পারেন বা এদের জন্য খুব সহজ হয় মানুষের বিবেককে মানুষের চেতনাকে নতুন করে জাগ্রত করতে এজন্য কবিতা যারা আপনারা চর্চা করেন কিংবা কাব্য চর্চা করেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা এমন সব কাব্য এবং কবিতা চর্চা করবেন যে কবিতা শুধু আপনাদেরকে আনন্দ দেবে না বরং আনন্দ দেবে আপনাদের পাঠকদের এবং পাঠকরা সে কবিতা সানন্দে পড়বে এবং তার মাধ্যমে সঠিক মেসেজটি যাতে পায় অতপর আসি আমি গালি বয়ের এই এই বিষয়টিতে তো এই বিষয় হচ্ছে যে আমি তো বহুদিন যাবত চেষ্টা করছিলাম যে কিভাবে র্যাপ গান দিয়ে ভালো কিছু করা যায় তো
তো এই বছর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে আমি বেসিক্যালি যে গালি বয় মুভিটা হয় জেন আক্তারের সম্ভবত হিন্দি গালি বয় এই মুভিটা দেখার পরে মূলত আমি আরও বেশি তাগাদা অনুভব করি যে আমাদের বাংলাদেশের অলিগুলির অনেক গল্প আছে এই গল্পগুলো মানুষদেরকে সঠিকভাবে জাগাতে জানাতে হবে এই ভার ধারণাটা এই আবার এই এই চিন্তাটা তখন থেকে আসছিলো যে আমরা আমাদের ক্যাম্পাসে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের ক্যাম্পাসেও ক্যাম্পাসে বের হইলে আমরা ছোটো ছোটো পথ শিশু দেখি তো এই পথ শিশু দেখি ছোটো ছোটো এই সাত আট নয় বছরের বাচ্চা এরা ভিক্ষা করে এরা আমাদের কাছে চায় এরা ফুল বিক্রি করে তো বিষয়টা অনেক প্যাথেটিক এবং এটা আমার কাছে মনে হলো যে আমরা যে বড়ো বড়ো অট্টালিকায় বসে আসি এই যে গাড়ি বাড়ি নিয়ে ঘুরতেছি দালান কোটার মধ্যে বসে আসি আমার কাছে মনে হলো যে এই ছোট একটা পথ শিশু শুধু দয়া করছে বলে আমি এই গাড়িতে মনে ঘুরতে পারতেছি কারণ হচ্ছে একটা বাংলাদেশের নাগরিক তাকে আপনি পাঁচটি মৌলিক অধিকারের পাঁচটি মৌলিক অধিকার দিবেন এটা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব এটি বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব আমার আপনার সবার দায়িত্ব এই দেশের ষোলো কোটি জনগণ পাঁচটা মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে আর আমি আমি বাংলাদেশ সংবিধান কখন মানব যখন বাংলাদেশ সরকার আমার দেশের জনগণ আপনারা আমাকে এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবেন তখন আমি রেসপেক্ট থাকব আমাদের সংবিধানের প্রতি আমি মৌলিক অধিকার পাচ্ছি না আমার থাকার জায়গা নাই আমার খাওয়ার জায়গা নাই আমি যদি একটা ক্রাইম করি আপনি বলেন কে আমি যেতে চাই আমাকে পাঠিয়ে দেন অন্য কোনো দেশে পাঠিয়ে দেন যে দেশে আমার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে তাও যদি দেবেন না পাসপোর্ট ভিসা কত প্রসেস কাটাতারের গণ্ডি পেরোতে দেবেন না আবার আপনি আমাকে খেতেও দেবেন না আবার আপনি আমাকে ভাতও দেবেন না থাকার জায়গাও আমার নাই আবার সংবিধান আপনার টাই মানতে হবে আপনি গাড়ি নিয়ে গেলে আমাকে সাইড দিতে হবে সবকে মগের মূল লোক যদি একবার একটা পথ শিশু বা এরকম একটা গোষ্ঠী যদি একবার বলে বসে কই যাবেন অতএব এই ছোট ছোট বাচ্চারা এদের এদেরকে আমরা যে হেলাই ফেলাই দেখি মন চাইলে দশ টাকা দিই না না হইলে না দিই একসময় তারা দিই আবার মাঝে মাঝে অনেক আদর আদরও করি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম একটা অবস্থায় আমরা থাকি বলবো না এরকম যে পথ শিশু দেখলে আমরা দূর দূর করে তারি দিই ব্যাপারটা তা না আমরা এদের ভালোবাসি আবার দূর দূর করে তারিয়েও দিই মাঝে মাঝে এক টাকা দিই দুই টাকা দিই আমরা একটা মিশ্র অনুভূতি তাদের প্রতি আমার আমাদের ভিতরে কাজ করে যেটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে কখন আমি কোন অবস্থায় আসি মাথা ভালো থাকলে আদর করি মাথা গরম থাকলে ঝাড়ি মারি তো আসলে বিষয়টা এটা সমাধান না এদের একটা শক্ত মেসেজ এই পথ শিশুদের একটা শক্ত মেসেজ জনগণের কাছে দেয়া এটা ছিল এই এরকম একটা এত স্ট্রং লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করিনি প্রথমে চেয়েছিলাম যে গালি বয়ের একটা গান করি যে গালি বয় গানে একটা ছোট বাচ্চা থাকবে যে পথ শিশুদের কথা বলবে আমি তার কথাটাকে একটু ডিসক্রাইব করব এরকম করে কিছু গান করব এরকম একটা চিন্তা ভাবনা থেকে শুরু হয়েছিল তো তারপর ক্যাম্পাসে আমি পথ শিশু দেখলে জিজ্ঞাসা করতাম যে তুমি গান পারো কি না কবিতা পারো কি না কি পারো এরকম নক করতাম তো কোর করার এক পর্যায়ে রানার সাথে আমার দেখা হয়ে যায় এস এম হলের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল তো সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সামনে রানা একদিন আমার আমি বাইকে করে যাচ্ছি ও ও নিজে আসলো আমার কাছে এসে বললো যে ভাই আমাকে বাইকে একটু ঘুরান তো রানা অনেকটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথাবার্তা বলে যে সরাসরি ভাই আমি বাইকে ঘুরান যেমন এখানে আসলাম ওকে খাইতে দিল ওই জায়গায় চিংড়ি মাছ দিয়ে আমাদের অনেক আপ্যন করলো ও ডিরেক্ট বললো আমার কানে কানে বলছে ভাই ভাই মাছের মাথা খাবো এরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা রানা বলে তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ও আমাকে এসে বলতেছে যে ভাই আমাকে বাইকে ঘুরান আমি বললাম ঠিক আছে উঠো তুমি বাইকে উঠো পরে ওরা একটু ঘুরার ঘুরলাম ঘুরার মাঝখানে জিজ্ঞেস করলাম কি গান পারো তখন ও আমাকে সরাসরি একটা র্যাপ গানের প্রথম শোনা গেলো একটা মানে ও শুরুতে আমাকে একটা র্যাপ গান শোনা গেলো আর কি তো ওর গানটা শোনা পরে আমার খুব ভালো লাগলো বিশেষ করে ওর গলাটা খুব ভালো লাগলো স্ট্রং একটা এনার্জি আসে ওর গলার ভিতর তারপর ওকে আমি নিয়ে গেলাম হচ্ছে আজিমপুরে আমার একটা ফ্রেন্ডের বাসা আছে ওর নাম জুহাইয়ের হলে তো এরকম কাজ করার ওরকম অনুকূল পরিবেশ আসে তারপর ওই জুহাইয়ের বাসা ওর বাসায় একটু কাজ করে রিল্যাক্স পাই আমি তো ওর বাসায় নিয়ে গেলাম ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর রানার কাছে রানার স্টোরি শুনলাম ওর পরিবার সম্পর্কে শুনলাম ও কেমন আছে কোথায় থাকে কি করে তারপর গালি বয়ের প্রথম গানটা লিখলাম আমি রানা গালি বয় তারপর মোটামুটি সাত দিনেই আমি অডিও গানটার অডিও রেডি করলাম অডিও রেডি করার পর রায়হান ভাই বললাম যে ভাই এখন ভিডিও করতে হবে কেমনি কি করা যায় তো আমাদের একটা ক্যামেরা ছিল ওই ক্যামেরার মডেল খুব ভালো ছিল না খুব পুরাতন একটা ক্যামেরা ছিল তো ওই ক্যামেরা দিয়েই আমি রায়হান আর রানা একদিন রমজান মাসে সারা দিন শ্যুট করি শ্যুট করার পর রাত্রেবেলা এডিট করি এডিট করার পর দেখলাম যে রেজুলেশনটা অনেক খারাপ এই রেজুলেশনটা দেখতে খুব বাজে লাগে তখন আমরা এটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করলে দেখা যায় যে মোটামুটি রেজুলেশ
গানটাকে প্রচুর পরিমাণে লাইক শেয়ার কমেন্ট করেছেন এবং আপনাদের খুব ভালো লেগেছে এমন একটা ফিডব্যাক দিয়েছেন তারপরেই মূলত আসলে আমাদের পরিকল্পনাটা স্থির হয় যে আমরা একটা শক্ত মেসেজ দিব বাংলাদেশকে বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে পথ শিশুদের পক্ষ থেকে কারণ আমরা দেখেছি যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের খাবার একটু কম পড়লে আমরা কিন্তু রাস্তায় নেমে যাই শাহবাগে রাস্তা রাস্তা ব্লক করে একদম বিশাল আন্দোলন করে দিই কি পাই আমাদের চাকরির কোটা লাগ দরকার আর একটু হয়তো বা আমাদের চাকরির বয়সীমা আর একটু বাড়ান দরকার যেটা কিন্তু খুবই ছোট দাবি পথ শিশুদের মানে পথ শিশুদের মৌলিক অধিকারের সাথে তুলনা করলে এটা কোনো আন্দোলনের ইস্যু হতে পারে না তো এরকম একটা বিষয়ে কাজ করলো মনের ভিতর আমি রায়হান উদ্দিন সবাই মিলে আমরা বসলাম বসার পরে চিন্তা করলাম যে শক্তিশালী একটা মেসেজ দিতে হবে তারপর অনেকে অনেক লিরিক্স লেখার পর নিকটের অনেকে অনেকেই বলেছিল যে না লিরিক্স এভাবে তুমি বলতে পারো না আর একটু সহজ করে বলতে হবে কিন্তু তারপরে বললাম যে না যেটা যেভাবে আসছে সেভাবেই আমরা লিরিক্স লিখবো যা হয় হবে ভয় করি না বুলেট বোমা আমরা সবাই মুজিব সেনা তো তারপর গান আমরা করলাম এবং পথ শিশুদের একটা মেসেজ বোধ হয় আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানি না আমরা চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে যে পথ শিশুরা অনেক কষ্টে আছে এদের মৌলিক অধিকার আগে নিশ্চিত করে তারপর অন্য অন্য উন্নয়ন হোক পদ্মাসিত হোক এটা আমিও চাই আপনারাও চান মেট্রো রেল হোক দেশের উন্নতি হোক এটা যেমন আমরা সবাই চাই কিন্তু এটাও ঠিক যে পদ্মাসিত দশ বছর পরে হলো আমাদের এ দেশের মানুষ বেঁচে থাকবে কিন্তু তা সেটার থেকেও বেশি প্রয়োজন আজকে যারা মৌলিক অধিকার পাচ্ছে না অন্তত তাদের মুখে দু দুবেলা দুমুঠো খাবার তাদের শিক্ষাটা খুব বেশি প্রয়োজন কেন বেশি প্রয়োজন আর একটা বিষয় হলে আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমি দেখেছি এই রানার এই গানের পরেই আমার কামরাঙ্গে চোরের বহু পথ শিশু বা ওই সোসাইটির মানুষের সাথে মিশার আমার সুযোগ হয়েছে তো আমি দেখেছি ওখানে যারা বিশেষ করে কামরাঙ্গে চর এলাকাতে বা এই চর এলাকাতে যারা একটু একটু উগ্র তাদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ডটি দেখা যাবে তারা কোনো না কোনো সময় এরকম সুবিধা বঞ্চিত ছিল তারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল যার ফলেই তারা কালো পথ বেছে নেয় এবং একটা সময় তারাই কিন্তু আমাদের জন্য ত্রাস হয়ে যায় আমরা পড়াশোনা করি ঠিক আছে আমরা আমাদের ক্যারিয়ার করি আমরা অনেক ভালো কিছু করি ভালো একটা অবস্থানে যাই টাকা পয়সা ইনকাম করি তারপরেও কিন্তু আমরা সমাজের কিছু কিছু মানুষদের খুব ভয় পাই কারণ কি এরা সমাজের ত্রাস এই ত্রাসদের যদি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু দেখেন না দেখবেন এই সুবিধা বঞ্চিত এই শিশুগুলোই পরবর্তী ত্রাস হয়ে আমাদের হুমকি দেয় তো আমাদের নিজেদের বাঁচার জন্য হলেও যারা মৌলিক অধিকার পাচ্ছে না তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে তবে হ্যাঁ এখন আসে ক্যারিয়ার ক্লাবের কথা এই যে মৌলিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করব সব সময় কি আমরা সরকারের কাছে প্রেশার ক্রিয়েট করব যে আমাদের এটা দেন আমাদের ওটা দেন এটা নিশ্চিত করুন এটা নিশ্চিত করুন গভর্নমেন্ট কি আমরাই গভর্নমেন্ট আমি যদি উন্নত না হই আমি যদি ইনকাম টাকা ইনকাম না করি আমার দেশ কুই থেকে টাকা ইনকাম করবে আজকে এটা খুবই দুর্ভাগ্য হলেও সত্য আমি আমাকে আমার আমার উপরে দোষটা নিব যে আমি এই ফোর্থ ইয়ারে পড়ি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট অথচ আমি এখনও বাবাকে ফোন দিয়ে বাবা আমার কিছু টাকা লাগবে এই জিনিসটা কিংবা এখনও আমি একটা পারমানেন্ট ইনকাম একটা ব্যবস্থা করতে পারিনি আমি প্রোডাক্টিভ হতে পারিনি এটা আমার ব্যর্থতা এবং এরকম হাজার আমির ব্যর্থতা মিলেই আমাদের ব্যর্থতা আমাদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশের ব্যর্থতা এবং এই যে পথ শিশুরা না খেয়ে আছে এই যে পথ শিশুদের মৌলিক অধিকার নেই এর দায়ভার শুধু সরকারের না এর দায়ভার আমাদের কেননা আপনি কখন একটি দেশ উন্নয়ন হয় এটা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায় তখন দেখা যাবে যে যে দেশের মানুষ যত বেশি ডেভেলপড তার ব্যক্তি জীবনে সেই দেশ তত বেশি ডেভেলপড কিন্তু একটা দুর্ভাগ্য এখানে যে উনিশশো সালে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করলাম জয়লাভ করলাম তার ঠিক আগ মুহূর্তে পাক বাহিনী কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ করে অন্তত পারা যাচ্ছে না তারা চোদ্দোয়ে ডিসেম্বর আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীগুলোকে হত্যা করে আমাদের দেশটাকে যে কত শো বছর পিছিয়ে দিল সেটা এখন চিন্তা করলে বোঝা যায় তারা সব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে দিল আমাদের দেশ বুদ্ধি সংকটে পড়ল আমাদের দেশ ডিসিশান কি ডিসিশান নিতে হবে এই সংকটে ভুগল তার উপর আমাদের দেশে শিক্ষার হার খুবই কম গ্রামগঞ্জে শহরে কোনো শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম তখন কি করা হলো গ্রামে যারা এইট পাস যারা টেন পাস যারা কোনো মতে ইন্টার পাস করছে তাদের ডেকে এনে বিসিএসের বড় বড় পোস্টে বসিয়ে দেওয়া হলো 
আর সারা বাংলাদেশ জেনে গেল যে কোনোভাবে এইট পাস করলেই বিশেষ খেলা এইট পাস টেন পাস একটু শিক্ষা দীক্ষা লাভ করলেই বড় বড় চাকরি তারপর থেকে আমাদের রক্তে আমাদের চেতনায় আমাদের বুদ্ধিতে খুব সূক্ষ্মভাবে বসে গেল যে পড়াশোনা শেষ করতে হবে পড়াশোনা শেষ করলেই বড় চাকরি কারণ ওই যে ওই সময় বড় বড় যারা যারা ছিল সমাজে একটু পড়াশোনা করেছে তারা চাকরি পেয়ে গেছে পুরো এলাকায় রুটে গেছে যে অমুকে এইট পাস টেন পাস পড়াশোনা করছে আর চাকরি পেয়ে গেল তো আমরাও এডুকেশনটাকে এভাবে গ্রহণ করি যে স্কুলে আমাকে যেতে হবে শিখতে হবে সমাজে টিকে থাকতে হবে বড় চাকরি করতে হবে কিন্তু এরই মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান থেকে কত দূরে সরে গেছি সেটা বোঝা যায় তখন যখন সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ঢুকলে যখন দেখা যায় যে সবার হাতে বিসিএসের বই চাকরির জব বই সবাই পড়তেছে আর যেগুলো মূল জ্ঞান যে বুকসেল পড়তে হাজার হাজার বিভিন্ন টপিকের উপর বই সেই বইগুলোর উপর ধোলা পড়ে আসে আজকে আমরা আমাদের লাইব্রেরিগুলোর অবস্থা এরকম যে সেখানে সবাই চাকরির বই পড়তেছে জবের প্রিপারেশন নিচ্ছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ভান্ডারে ধুলো পড়ে আসে এবং একটা ধোকা জ্ঞান শিক্ষা আমাদেরকে একটা ধোকা দিয়ে যাচ্ছে আমরা সেই ধোকার পিছনে ছুটছি প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে ফার্স্ট ক্লাস জবের সংখ্যায় বা কতজন সেই হিসাবে একবার কল্পনা করুন আমরা কি নিশ্চিত ভবিষ্যতের পিছনে ছুটছি নাকি একটা অনিশ্চিত মরিচেকার পিছনে এ আশায় ছুটছি যে আমি একদিন বিশেষ ক্যারার হব বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন আমি ডেইলি ছয় ঘন্টা করে পড়বো এক চান্সে আমার বিশেষ হয়ে যাবে যদি বলতে পারেন তাহলে আপনি বিশেষের পিছনে ছুটুন চাকরির পিছনে ছুটুন যদি বলতে না পারেন তবে এ কথা সত্য যে আপনি একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দৌড়াচ্ছেন এবং এই সংকট একটি সময়ে যখন জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট এর আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার আদনান স্যার এত সুন্দর একটি আয়োজন করেছেন যে ক্যারিয়ার ক্লাব এই বিষয়টা সত্যি প্রশংসার দাবিদার কারণ এই জাতি যখন একটা ক্যারিয়ার বলতেই দু চারটি পেশা এবং দু চারটি সাকসেসকেই শুধুমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়েছে ঠিক সে সময় এরকম ক্যারিয়ার ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা এটা আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আসলে এটা আমাদের জাতির বা আমাদের বিবেকের মোর ঘোরাতে খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয় আপনি যদি একটু লক্ষ্য করে থাকেন দেখতে পারবেন যে আমাদের দেশের যে উন্নয়ন আমাদের দেশের অবকাঠামো এগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে একটা রুল মডেল মেনে সেগুলো হচ্ছে ডেভেলপ কান্ট্রি মেট্রো রেল হচ্ছে এই মেট্রো রেল কিন্তু চায়নাতে আসে জাপানে আসে উন্নত বিশ্বগুলোতে কিন্তু মেট্রো রেল আসে আমরা তাদের ফলো করে মেট্রো রেল আনতেছি তারা যা অলরেডি যা করে ফেলেছে সেগুলোই কিন্তু আমরা অনুকরণ করেছি আমরা যদি এদিকেও একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আগামীর বাংলাদেশে আমরা যেগুলোকে সাকসেস বলছি সেগুলো সাকসেস হবে না বরং আগামীর বাংলাদেশ দখল করে নেবে একটি ভিন্ন ধর্মী সফলতার গল্প এবং সেই সফলতা আইটি রিলেটেড এবং এই সব সফলতা হবে আইসিটি কেন্দ্রিক এবং এই সব সফলতা হবে অনলাইন কেন্দ্রিক কেননা আজকে যে যোগবিয়োগে অনেক পাকা কিন্তু সে কম্পিউটারে যোগবিয়োগ করতে পারে না আজকে যে অনেক যোগবিয়োগ পারে অঙ্ক পারে কিন্তু ম্যাথ কম্পিউটারে সেই সফটওয়্যারগুলো সে ইউজ করতে পারে না সে আগামীতে একজন একজন নিষ্কর্ম ছাড়া কিছু হতে মানে সে আগামী আগামীর বাজারে সে টিকে থাকতে পারবে না কারণ খাতা কলম ব্যবহার দিন দিন কমে আসতেছে আগামীতে আরও কমে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আগামীর বিশ্ব হবে আইটির উপর এর একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যে আজ থেকে দশ বছর আগে একটি বা বিশ বছর আগে যদি ধরেন একটি গান কোনো একটা শিল্পী গান গাবে সেই গান গান সে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দিবে এটা ছিল অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সিডি করতে হতো সেই সিডি দোকানে রাখতে হতো দোকানে গিয়ে আপনার কিনতে হতো তারপর বাসায় নিতে হতো তারপর সেই গান শুনতে শুনতে আরও সাত দিন দেরি টেপ রেকর্ডার নষ্ট শিল্পী গান যদি দু সালে গাইত সেই গান জনগণ শুনতো দু সালে কিন্তু আমরা কি দেখলাম এই সময় এসে আজকে গান করলাম কাল কি দেখলাম সারা বাংলাদেশে সব জায়গায় গান পৌঁছে গেছে এই যে একটা পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা কিন্তু এনেছে অনলাইন এই পরিবর্তনটা কিন্তু এনেছে আইসিটি আজ থেকে বিশ বছর আগে টিভি চ্যানেল ছিল একটা বিশাল সম্ভাবনাময় একটি প্রতিষ্ঠান আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে যারা একটা টিভি চ্যানেলের মালিক ছিল তারা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল যে আমরা আগামীর বিশ্ব আগামীর বাংলাদেশ বা আগামীর বিশ্বকে আমরা লিড দেব এবং তারা দিয়েও আসছে বর্তমানে বাংলাদেশে যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তারা কিন্তু একরকম পনেরো বিশ বছর ত্রিশ বছর আমাদের বাংলাদেশকে মোটামুটি তারাই কিন্তু অনেকটা মিডিয়া কভারেজ কিন্তু আমরা টিভি চ্যানেল থেকে এখন পর্যন্ত পাচ্ছি কিন্তু একটি বিষয় হানড্রেড পারসেন্ট সত্য যে আজ থেকে বিশ বছর পর বাংলাদেশের কোনো টিভি চ্যানেল বাংলাদেশের এই বর্তমানে যে সুবিধাজনক অবস্থায় যে নিউজ 
নিউজ প্রেজেন্টেশন বা যাই বলেন যে যে বিজনেস তারা করছে এটা আগামী বিশ বছর পর তারা করতে পারবে না কারণ এই প্রজন্ম টিভি দেখে অভ্যস্ত না এই প্রজন্ম ইউটিউব দেখে অভ্যস্ত অতএব আজকে যারা একটা ইউটিউব চ্যানেলের মালিক যে ইউটিউব চ্যানেলে এক লক্ষ দু লক্ষ তিন লক্ষ সাবস্ক্রাইবার আছে এরা যদি এটাকেই ধরে নিয়ে আগামী বিশ বছর পর চলে আগামী বিশ বছর পর তারা একটা বর্তমানে যে বড় বড় টিভি চ্যানেলের একটা মালিক বা বড় বড় টিভি চ্যানেলের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের যারা হেড আছেন আগামী বিশ বছর পর একটা ইউটিউব চ্যানেলের মালিক সেই অবস্থানে যাবে এবং সে তার ক্যারিয়ারকে হানড্রেড পারসেন্ট এটার মাধ্যমে গঠন করে নিতে পারবে টিভি এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনলাইন একটা বিশাল প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে হাজার 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 মানুষ আগামীর বাংলাদেশে কর্মসংস্থান পাবে কিন্তু এখন যদি আমরা অনলাইনের দিকে এগোতে চাই এগুলো আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এগোতে হবে এটি হবে একটা ভিন্ন ধরনের চিন্তা এটি হবে একটা রিক্স এবং এই রিক্স যে পা ফেলবে সে গেইন করবে তার গেইনের সফলতার উপর নির্ভর করেই পরবর্তীতে সেই বলতে পারবে নো রিক্স নো গেইন আই টেক রিক্স নাও আই এম গেইনার বাংলাদেশে আরও কিছু কিছু বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি যে কিছুদিন আগে আমি আইসিটি মন্ত্রণালয়ের একটি অধিবেশনে একটি আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেখানে আইসিটি স্টেট মিনিস্টার জুনায়েদ আহমেদ পলক স্যারের সাথে আমার কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল তো সেখানে আমি আরও কিছু লোক এসেছিল তাদের সাথে আমি একটা বিষয় দেখলাম যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সরকার চাচ্ছে মানুষকে বহু ধরনের সেবা দিতে কিন্তু সরকার সক্ষম নয় এমন অনেক সেবা আছে যে সেবাগুলো যদি আপনারা সাপ্লাই করতে পারেন সরকার সেটাকে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে এমন একটা সেবার কথা আমি শুনে আসলাম যে একজন লোক তিনি আসছেন তিনি লন্ডনের একটা বড় বিজনেসম্যান তিনি বাংলাদেশে মেডিকেলের উপর একটা সেবা দিতে চান তিনি একটা অর্গানাইজেশন করতে চান যে অর্গানাইজেশনে তিনি একটি সফটওয়্যার দিবেন এবং এই সফটওয়্যার এবং অ্যাপস বাংলাদেশের প্রত্যেকটি চিকিৎসক চিকিৎসককে এই অ্যাপস ব্যবহার করতে হবে সরকার এটা আইন করে দিবে এবং এই অ্যাপসটা হবে এরকম যে বাংলাদেশের যত ডক্টর আছেন তারা যে প্রেসক্রিপশন দেন তারা আর প্রেসক্রিপশন দেবে না তারা একটা নির্দিষ্ট প্যাডে নির্দিষ্ট প্যাডে তারা প্রেসক্রিপশন লিখবেন এবং যখনই একজন রোগী কোনো ডক্টরের কাছে যাবেন প্রথম স্টেপ হবে যে ডক্টর ওই রোগীর নামে একটা প্রোফাইল খুলে রাখা একটা প্রোফাইল খোলা ওই রোগীর নামে প্রথমে প্রোফাইল খুলবেন প্রোফাইল খোলার পরে সেই প্রোফাইলে তিনি তার কি রোগ হয়েছে তার ডেসক্রিপ ডেসক্রিপশন দিবেন এবং রোগের চিকিৎসা দিবেন এবং তার প্রেসক্রিপশনে ওই প্রোফাইলের ইউজার ডেট এবং পাসওয়ার্ডটা দেওয়া থাকবে যাতে করে একটা রেকর্ড সেভ হয়ে থাকে যে আপনি এ যাবৎকাল যত ডক্টর কাছে গিয়েছেন এবং কি কি রোগ আপনার এ জীবনে হয়েছিল সব কিছুর একটা রেকর্ড আপনার প্রোফাইলে থেকে যাবে পরবর্তীতে আপনি যদি নতুন করে কোনো ডক্টর দেখাতে যান তখন আপনি ডক্টরের কাছে গিয়ে আপনার কোনো কথা বলতে হবেন আপনি আপনার মেডিকেল হিস্ট্রির সেই রেকর্ডটা বের করে শুধু দিবেন ডাক্তার দেখবে খুব সহজে আপনার রোগ অনুমান করে ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবেন এই যে একটা মেডিকেল সার্ভিস এটা কিন্তু সরকার দিচ্ছে না এটা দিচ্ছে একটা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং তারা এ ব্যাপারে দেখলাম পলক স্যারের সাথে কথা বলেন এবং এটা অনুমোদনও হয়ে যাবে আগামীতে এরকম একটা সেবা আমরা পাব কিন্তু আপনি যদি একটু সূক্ষ্মভাবে দেখেন এই কাজটা যে করলেন তার বাড়ি হচ্ছে লন্ডন আমি তার সম্পর্কে জেনেছি যে তিনি বাংলাদেশি লন্ডনে গিয়ে ওই দেশে সিটিজেন হয়েছেন ওই দেশেই থাকেন খুব বেশি যে তিনি শিক্ষিত আমি এটা বলবো না কারণ তারা এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে আমি আশ করেছিলাম খুব বেশি রিচ না কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রিতে থাকার কারণে সে ডেভেলপ ফ্যাসিলিটির সাথে পরিচিত হয়েছে এবং সেরকম একটা ফ্যাসিলিটি শুধুমাত্র বাংলাদেশে আনছে যে কনসেপ্টটা কিন্তু অলরেডি ডেভেলপ কান্ট্রিতে ইস্টাবলিশ সে শুধু নতুন একটা উদ্যোগ নিয়ে এদেশে আনছে এবং সেটা কিন্তু সরকার সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে অতএব যে কোনো নতুন ফ্যাসিলিটি যদি বাংলাদেশে শুরু করা যায় এটা সরকার সাদরে গ্রহণ করে নেয় কিংবা এটা খুব ভালো একটি ফলাফল আসে এইভাবে যদি আমরা একটু ভিন্ন চিন্তা করি যদি আমরা বক্সের বাইরে একটু থিঙ্ক করি তাহলেই হয়তো এই ক্যারিয়ার ক্লাবের সার্থকতা হবে এই ক্যারিয়ারের ক্লাবটা অবশ্যই চাবে যে আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন স্থানে আমাদের সেক্টরের ছেলেরা তাদের নিজেদের মেধায় নিজেদের পছন্দের জায়গাটিতে ইস্টাবলিশড হোক হ্যাঁ এখান থেকে এসপি হবে এখান থেকে এসপি হবে এখান থেকে ডিসি ম্যাজিস্ট্রেট সব হবে এরই মাধ্যমে এখান থেকে আরও বিভিন্ন সেক্টরে নতুন নতুন উদ্যোক্তা আসবে যারা হাজার হাজার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে তো আমরা এই ক্যারিয়ার ক্লাব যে আজকে যার প্রথম সেমিন প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে তো আপনারা সবাই এই ক্যারিয়ার ক্লাবটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন নিজেদের জন্য দেশের জন্য এবং এরকম একটি সুন্দর 
একটি প্রোগ্রাম আপনারা করেছেন আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি ইনশাল্লাহ আমি এই কথাগুলো আমাদের এই ক্যারিয়ার ক্লাবের কথা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বলবো স্পেশালি আমার ডিপার্টমেন্টে বলবো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম একটি সুন্দর আয়োজন হয়েছে আমরাও চেষ্টা করব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে এরকম উদ্যোগ আমরাও নিতে পারি আমরাও ক্যারিয়ার সম্পর্কে আরও সচেতন হতে পারি সবাইকে করতে পারি এবং সর্বোপরি আগামীতে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়বো আমরা কিন্তু একটা ভিন্ন নীতিতে এই নীতিটা হবে এই যে আমি আমার নিজেকে ডেভেলপ করব আমি আমার নিজেকে উন্নত করব আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক হব আমি হব তবে আমার দেশ হবে তবে একটি কথা আবার বলতে হয় সেটা হচ্ছে একটি বারবারই এই কথাটি আমার মনে পড়ে সেটা হচ্ছে সৎ লোকের কাছে কোটি কোটি টাকা থাকা প্রয়োজন আজ আমাদেরকেই আমাদের শতটা ঠিক রেখে আমাদের হাতেই কোটি কোটি টাকা আনতে হবে তবে এই দেশ ডেভেলপড হবে দুর্নীতিবাজ ঘুষখোর কিংবা যারা কালো পথে টাকা উপার্জন করেন তারা তাদেরকে দমাতে হলে আমাদেরকে সৎ পথে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করতেই হবে তবেই এই দেশটা এগিয়ে যাবে এবং আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের জন জনগণ জন আমাদের বাংলাদেশের যে পপুলেশন আছে জনগণ আছে আমাদের আমরা এটাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করব বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ স্ট্যাবলিশড হবে নিজের গুণে নিজের মেধায় নিজের শ্রমে সৎভাবে এমনটাই আমরা কামনা করব চেষ্টা করব এবং সর্বস্ব সবশেষে আমি পুনরায় আবার আদনান স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ এত সুন্দর একটি আয়োজন সত্যি এটি বিবৃত করার মতোই কারণ ক্যারিয়ার সম্পর্কে সচেতনতা এটা অবশ্যই খুবই দরকার খুবই দরকার খুবই দরকার আপনারা এগিয়ে যান আমি ক্ষুদ্র মানুষ আপনাদের মতোই পড়াশোনা করছি আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি আমার গ্র্যাজুয়েট শেষ করতে পারি এবং আমিও জানি ভিন্নভাবে ভেবে ভালো একটা কিছু করতে পারি আপনাদের জন্য আমার নিজের জন্য সৎভাবে বেঁচে থাকতে পারি এবং বিশেষ করে একটি দোয়া আমি সবার কাছেই চাই সেটি হচ্ছে যে সুযোগের অভাবে ভালো আমরা অনেকেই থাকতে পারি কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পর হয়তো অনেকে ভালো থাকতে পারি না কিছু এটা কথা বলতে হবে যে আমি এখন কিছুটা হলেও সুযোগ পাচ্ছি খারাপ পথে যাওয়ার আমি যাতে এই খারাপ পথে না যাই এই সুযোগ পেয়েও যাতে ভালো থাকতে পারি এই দোয়াটি সবাই করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা রইল এই মুহূর্তে আমি কিছুটা ইমোশনাল আবেগপ্রত হচ্ছে এই জন্যই যে এখনই বক্তব্য আমি শেষ করব এরকম একটা সুন্দর পরিবেশে আসলে আমি এখানে ডায়সের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলতে পারছি আমি জানি না আমি কি করেছি সত্যি আমি জানি না কিন্তু এরকম একটা স্থানে আপনারা আমাকে এনে যে সম্মানটুকু দিয়েছেন এই সম্মানের গল্প হয়তো আপনাদের সামনে আমি গুছে কথাগুলো বলতে পারলাম না কিন্তু যদি আমি জীবনে বড় কিছু করতে পারি কখনো কখনো বৃদ্ধ বয়সে বা পরবর্তীতে কোনো একটা সেমিনারে কখনো যাই এই এই সেমিনারের কথাটা আমি সব সবসময় বলবো যে জীবনের প্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম আমাকে এরকম চেয়ারে বসিয়েছিল ডায়স খুলে দিয়েছিল আমি মোটেও এরকমের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমার আজকের এই অনুভূতিটা আমার আজীবন মনে থাকবে আমি সত্যি এখন এই মুহূর্তে এসে কথাগুলোকে একটু গুলিয়ে ফেলছি অগোছালো কথা বলছি আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন যাতে সত্যি আপনাদের মাঝে আবার আসতে পারি এবং আপনাদের সকলের জন্য ভালো করতে পারি সবশেষে আপনাদের সকলের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা রইল অনেক কৃতজ্ঞতা রইল এবং আপনাদের সকলের উজ্জ্বল একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দোয়া রইল আদনান স্যারের প্রতি আবারও বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আমার জন্য দোয়া করবেন সকলকে ভালোবাসা রইল